good morning students today i am going to teach you the rest part of how to determine the taxable capital gains in the last video i have already explained the meaning of capital gains and types of capital gains and also how to determine how to calculate the taxable capital gains now is video mein ab hum aage samjhenge ke हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन्स अगर आ जाता है तो उसमें से कौन से एग्जाम आप ले सकते हैं मतलब आप अपनी टैक्सेबल कैपिटल गेन अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को भी कम कर सकते हैं तो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा अटेंशन रिगार्डिंग द एग्जाम फर्स्ट अंडर द सेक्शन फिफ्टी the long term capital gain arises from transfer of residential house is to be invested to purchase another residential house iska seedha matlab hai ki agar aap kisi residential house ko bech karke profit kamate hain to aapko tax dena hoga but agar us profit ko aap fir se rehne residential house ko khareedne mein laga dete hain invest kar dete hain to you will get exemption then assess he will get it will get the exemption under the following condition but uh, he has to follow some uh, limitations or the conditions so what are the conditions you have to check first we have if assess he purchases the new house within one year before or two years after or even constructed within Three years after the date of transfer. इसका सीधा मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको मकान बेच करके मकान तो खरीद रहा मकान बेचोगे यू विल गेट प्रॉफिट आपको टैक्स देना पड़ेगा लेकिन आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करोगे करना चाहते हो आप एग्जामेशन चाहते हो अंडर द सेक्शन 54 तो आपको नया मकान खरीदना होगा तो सिंपल रेसिडेंशियल हाउस को बेच करके रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है बट ये खरीदना कब है तो इसके लिए आपके लिए बाउंडेशन है तो आपको नया मकान बेचने के एक साल पहले खरीद लेते हैं तो भी आप एग्जामेशन को अवेल करेंगे और अगर दो साल बाद भी खरीदते हैं तो भी और अगर आप उसे खरीदने की बजाय कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो तो यू विल गेट थ्री इयर्स जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आप उसको बनवा सकते हैं ओके एंड देन द स्टार नोट आप चेक कर रहे हैं कि बी जो नोट मैंने लिखा उसमें स्टार लगाया है दिस इज स्टार आई पुट ओनली बिकॉज क्योंकि आगे जितने भी एग्जामेशन है उन सब में भी यही नोट फॉलो अप है यहाँ मैं स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ही शुड नॉट ट्रांसफर द न्यू रेसिडेंशियल हाउस विद इन थ्री ईयर्स ऑफ इट्स परचेज अदरवाइज गिव एन एग्जामेशन विल बी कैंसल्ड वॉट डज इट मीन एक्चुअली कि अगर आपने मकान बेचा था और नया मकान फॉलो कर लिया खरीद लिया है और आपने एग्जामेशन भी ले लिया बट जो नया मकान जिसके लिए आपने एग्जामेशन लिया है वो आप अगले तीन साल तक बेच नहीं सकते अगर आपने तीन साल के भीतर नया मकान भी बेच दिया तो आपको पुराना जो एग्जामेशन मिला था दैट विल बी कैंसल्ड ओके तो ये याद रखिएगा द न्यू रेसिडेंशियल हाउस यू कैन नॉट ट्रांसफर विद इन थ्री ईयर्स ऑफ इट्स परचेज okay so this was the section 1 section 54 now we have the next section under the section 54b the long term or the short term yahan par ab short term capital gain par bhi ye exemption hai so the long term or the short term capital gains arises from transfer of agricultural land is to be invested to purchase new agricultural land ध्यान से सुनिएगा अभी अपन ने 54 में क्या पढ़ा था कि रेसिडेंशियल हाउस रहने का मकान बेचो और आप प्रॉफिट से रहने का मकान ही खरीदो यहां पर आपको क्या है कि यू हैव टू सेल ट्रांसफर एग्रीकल्चरल लैंड एंड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म और इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू हैव टू परचेज एग्रीकल्चरल लैंड ठीक है देन एस विल गेट द एग्जामेशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन exemption amount will be uh, exemption amount will be the short term or the long term capital gain or the invested amount whichever is less okay uh, now now we have the condition first we have he should purchase the new agricultural land within 2 years after the date of transfer this is what the compulsion actually limitation aapko naya agricultural land khareedna hai to avail the exemption but aapko ye kab khareed lena hai jaise hi aapne purani agricultural land bechi hai uske 2 saal ke bhitar 
or the transferred agricultural land should be used for the agricultural purpose for last two years ye bhi aapke liye ek foundation hai ki aapne jo agricultural land bechi hai wo pichle 2 saal se sach mein agricultural purpose use ho rahi ho tabhi wo agricultural land mani jayegi okay now next we have the section 54 b ke baad aapke paas aata hai 54 d okay so then what does it mean let's check the long term capital gain arises from come is pe thoda sa zyada dhyan dijiye please the long term capital gain arises from compulsorily acquisition of land and building which is used for the industrial undertaking is done by government then the assessee will get exemption if he invested to purchase new land and building for the industrial undertaking as follows okay let's check dhyan se suniyega isko main explain karne ja raha hu thoda sa agar aapki koi aisi land and building hai jo aap kisi industrial undertaking mein use kar rahe the use government compulsorily chheen leti hai accusate kar leti hai kabhi kabhi hota hai ki government ko kisi project को क्लियर करना है और उसके रास्ते में आपकी इंडस्ट्री आ रही है तो गवर्नमेंट आपको एक प्रॉपर मुआवजा प्रॉपर कॉम्पनसेशन देकर के आपसे कहेगी कि यहां से शिफ्ट कर लीजिए अगर आप अपनी इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को दे करके फिर कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं तो यू विल गेट एग्जामेशन अगर उस डील उस डील में आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो आप वो प्रॉफिट पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप अपनी पुरानी इंडस्ट्री को उनको गवर्नमेंट को दे करके नई इंडस्ट्री डेवलप कर लीजिए दिस इज ऑल्सो बट इट हैज सम वॉट कंपल्शन तो वो आपके लिए समझने की जरूरत है द न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शुड बी परचेज विद इन थ्री ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन ये भी सिंपल सी बात है कि आपको आपकी पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के यूज में आने वाली लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट ने छीन ली है आपको मुआवजा मिल गया मुआवजे से आपको कुछ फायदा हुआ आप उस फायदे पर टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको फिर से ऐसी इंडस्ट्री विद इन थ्री ईयर्स कहीं और डेवलप कर लेनी चाहिए यू विल गेट एग्जामेशन ओके एंड देन द एक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज फॉर लास्ट टू ईयर्स अब हम कैसे माने कि वो लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए थी तो पिछले दो साल से सच में वो उसमें इंडस्ट्री या कोई उद्योग चल रहा हो तभी वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मानी जाएगी नेक्स्ट द फोर्थ सेक्शन दैट इज फिफ्टी फोर ई सी ध्यान से सुनिए द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ any capital asset ab this time you don't have any type of compulsion of uh, transfer of asset jaise aapko 54 mein aapko residential property hi bechni thi 54b mein aapko agricultural land hi bechni thi 54d mein aapka industrial undertaking ki land and building hi acquisite honi thi but there can be land building or property whatever the long term capital gain arises from transfer of any asset is to be invested to purchase bonds issued by RECL and HAI PFCL and IR FCL within 6 months kya matlab hua ki aap koi bhi capital long term capital asset bechte ho you will get long term capital gain us long term capital gain pe tax bachana chahte ho to aap 6 mahine ke bhitar sarkari government ke dwara issued bonds RECL मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एच एज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देन पार फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दीज आर द कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट इन कंपनियों के बॉन्ड्स आप परचेज कर लीजिए उस कैपिटल गेन अमाउंट से तो यू विल गेट एग्जामेशन नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्शन फिफ्टी एफ प्लीज इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझने की जरूरत है इफ द दी ट्रांसफर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस अब यहां पर बेच तो आप कुछ भी सकते हो बट आपको रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेचना अदर देन रेसिडेंशियल हाउस एंड फ्रॉम द नेट कंसिडरेशन दिस टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट नेट कंसिडरेशन नॉट कैपिटल गेन अमाउंट 
from the net consideration he purchases residential house then assessee will get proportionate exemption what does the meaning of proportionate proportionate exemption amount nikalne ke liye aapko maine uh, last mein ek formula diya hai to you will get proportionate amount of exemption to under the following kuch conditions hai aapki us condition mein to kehne ka matlab ye hai ki aap makan chhod ke rehne ka makan chhod ke kuch bhi bechiye aap jewelry bechiye aap एग्रीकल्चरल लैंड बेचिए आप दुकान बेच दीजिए वट एवर यू कैन सेल एंड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू हैव टू परचेज द रेसिडेंशियल हाउस एंड कंपल्स आर लेट्स चेक ए द न्यू रेसिडेंशियल हाउस शुड बी परचेज विद इन वन ईयर बिफोर और टू ईयर्स आफ्टर और कंस्ट्रक्टेड विद इन थ्री ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कहने का मतलब कि आप जब नया मकान खरीद रहे मान लीजिए ज्वेलरी बेच के मकान खरीद रहे या दुकान बेच करके मकान खरीद रहे तो नया मकान आपको या तो आपने एक साल पहले खरीद लिया है बेचने के या आप दो साल बाद खरीद लें या आप बनवाना चाहते तो यू मे टेक थ्री ईयर्स जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड नेक्स्ट असेसी शुड नॉट है मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस अदर देन न्यूली परचेज आपने नया मकान खरीदा है लेकिन आपके पास इस नए मकान के अलावा एक से ज्यादा मकान रहने वाला नहीं होना चाहिए अगर आपके पास रहने के मकान ऑलरेडी दो हैं तो फिर आपको ये 54 का फिफ्टी फोर एफ एग्जाम्शन नहीं मिलेगा देन असेसी शुड नॉट है मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस एंड द एग्जामेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है तो यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन टू कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन वी हैव नेक्स्ट इज अंडर द सेक्शन 54 जी द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया इज टू बी इन्वेस्टेड विद इन वन ईयर बिफोर और थ्री ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ शिफ्टिंग देन एस एस विल गेट एग्जामेशन ध्यान से सुने क्या है ये बड़ा आसान सा है कि आपको अपनी इंडस्ट्री को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट करना है मतलब शहरी क्षेत्र में आप अपनी इंडस्ट्री बेच देते हैं आपको फायदा हुआ आप उस फायदे पर टैक्स लगाने से बचाना चाहते तो उस फायदे को आप गांव में जाकर के ऐसी ही इंडस्ट्री इन्वेस्ट डेवलप कर लीजिए अब ये डेवलपमेंट आप एक साल पहले भी के अवधि में कर सकते हैं या तीन साल बाद तक कर सकते हैं तो यू विल गेट एग्जामेशन अंडर द सेक्शन 54 जी ओके एंड देन 54 जी ए द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसी जेड केवल uh, 54 जी और 54 जी ए में माइनर डिफरेंस है हम जी में अर्बन एरिया से रूरल एरिया शिफ्ट हो रहे थे अब यहां पर अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन शिफ्ट होना है अगर आप अर्बन एरिया में अपनी इंडस्ट्री को बेचते हैं और फायदे से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कर लेते हैं डेवलपमेंट आप एक साल पहले भी कर चुके हो या तीन साल बाद तक भी करें तो यू विल गेट द एग्जामेशन ओके now the last exemption is 54 gb if a cessee transfers his residential property and from the net consideration he purchased equity shares of eligible company then the cessee will get proportionate deduction or exemption exemption amount almost ye 54f jaisa hai but yahan par aapko residential property bechni hai और आपको खरीदना है इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी एलिजिबल कंपनी तो देन यू विल गेट प्रोपोर्शनेट एग्जामेशन नाउ अब दिस इज व्हाट द डेंजरस नोट्स डेंजरस नोट्स डज मीन यू हैव टू पे द मोर एंड मोर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ टू क्वेस्ट सॉल्व दी क्वेश्चन ओके फर्स्ट वे मैंने बात की थी कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो आपको इंडेक्स कॉस्ट माइनस करना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो आपको सीधे माइनस कर देना होता है कॉस्ट तो हाउ टू कैलकुलेट दी इंडेक्स कॉस्ट तो देर वी हैव द फॉर्मूला दैट इज कॉस्ट इन टू टू एटी एक्चुअली टू एटी इज द इंडेक्स नंबर ऑफ आर प्रीवियस ईयर हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्या है 2018 एंड 19 तो यू हैव टू पुट जैसे अगर अगले साल अब इसको यूज करते हैं तो आपको अगले साल का इंडेक्स नंबर पुट करना होगा और अगले साल का इंडेक्स इंडेक्स नंबर अगले प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको आप आदमी मिलेगा तो दिस टाइम यू हैव टू पुट टी ए टी यहां पर आपको लेना है द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 
डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन ईयर आपको ये जनरली क्वेश्चंस में मिलता है ठीक है ना तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट इनटू टू एट्टी डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन जिस साल में आपने एसेट को खरीदा है जिसको आप बेच रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर खरीदने वाली तारीख का खरीदने वाले साल का ईयर का आपको इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में मिलेगा ठीक है बस एक चीज याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैंने वो टू एट्टी परपसली इसलिए लिखा है बिकॉज हमारा इस साल प्रीवियस ईयर है एटीन एंड नाइनटीन और उस साल का हमारे प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर है टू एट्टी ओके नेक्स्ट The capital gain account is scheme 1988. If the assessee cannot utilize the capital gain before due date of uh, return of income, then he should deposit the unutilized money of capital gain in capital gain account is scheme 1988 in the public sector banks to avail exemption under the aforesaid section. अब ध्यान से समझने की जरूरत है ये और थोड़ा सा वट डज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक्चुअली आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अभी इस वीडियो में भी मैंने एग्जामेशन बहुत सारे बताए कि आप एग्जामेशन अगर फॉलो करते हैं तो आपको टैक्सेबल लाइबिलिटी आप रिड्यूस कर सकते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट आप तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप जो अनयूटिलाइज कैपिटल गेन अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट कर किसी भी बैंक में आपको डिपॉजिट करना होगा अंडर दैट स्कीम दैट इज कैपिटल गेन अकाउंट में विच इज अंडर द स्कीम 1988 जिससे आप गवर्नमेंट को एक मैसेज दे देंगे कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस दिस अमाउंट तो आप अवेल कर सकते हैं एग्जामेशन ओके फिर नेक्स्ट थर्ड इज If the transferred asset is acquired before first of April 2001, then the cost of acquisition will be the original cost of the asset or the fair market value on first of April 2001, whichever is more. अब देखिए आपका base year है 2001 and 2. 2001 एंड 2 के पहले की कोई असेट अगर आप बेचते हो तो फिर ऐसी दशा में आपके पास इंडेक्स नंबर आप लेना पड़ेगा 2001 एंड 2 का लेकिन इन दैट केस जितनी भी एसेट्स 2001 एंड 2002 के पहले की हैं गवर्नमेंट ने लॉ ने उसको रीवैल्यूड किया है इन द ईयर 2001 एंड 2 तो यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू तो आपको किस वैल्यू को माइनस करना है टू गेट द प्रॉफिट और टू गेट द गेन तो विच एवर इज मोर बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू ओके then third we have in case of debentures and bonds their cost will not be indexed exceptionally इसका मतलब है कि अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड इवन वो लॉन्ग टर्म भी है वैसे तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक साल में ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म भी हैं तो भी उनके केस में आपको कॉस्ट का इंडेक्सेशन नहीं करना उनकी सीधी कॉस्ट घटा के ही कॉस्ट डिडक्ट करके ही आपको प्रॉफिट निकाल लेना है दिस इज अंडर द एक्सेप्शन एक्चुअली एंड दर्ड इम्प्रूव एंड द नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट कॉस्ट बिफोर 2001 and 2 will be ignored. मैंने अभी बताया था कि लॉ के अकॉर्डिंग हमारा बेस ईयर है 2001 and 2002. अगर इसके पहले कोई भी इम्प्रूवमेंट कराया है किसी असेट में जो आप बेच रहे हो तो उस इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को इग्नोर करते हैं आप इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कौन सी माइनस करेंगे जो 2001-2002 के बाद में हुई है ओके नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी नील ऑब्वियस है बोनस शेयर कंपनी फ्री में आपको इशू करती है तो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर हमेशा क्या होते हैं नील बट इफ दे आर इशूड आफ्टर टू थाउजेंड वन एंड टू ओके देन इफ दे आर इशूड बिफोर टू थाउजेंड वन एंड टू थाउजेंड टू Their cost will be fair market value of 2001 and 2002. Simple. अगर 2001-2002 बाद अगर कोई बोनस शेयर इशू किए हैं तो उनकी कॉस्ट नील होगी लेकिन 2002 और 2001 और एक के पहले अगर इशू है तो उसकी कॉस्ट 2001 और 2 में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी यू हैव टू टेक यू हैव टू कंसीडर दैट कॉस्ट ओके देन द सेल्स कंसीडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज लोअर देन द वैल्यू असेस्ड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज देन 
the consideration will be taken as per the stamp duty purpose instead of actual consideration kya matlab hua agar aap koi property bechte ho to obviously you have to pay the stamp duty kabhi kabhi aisa hota hai ki aapka actual sales aur government ne stamp duty purpose ke liye uski jo cost decide ki hai wo alag alag hai to in this case आपकी अगर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस की जो कंसिडरेशन कॉस्ट डिसाइड की है उन्होंने सेलिंग प्राइस डिसाइड की है उन्होंने वो अगर ज्यादा है एक्चुअल कंसिडरेशन से तो यू हैव टू टेक द कंसिडरेशन व्हिच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज पर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन एंड देन If the shares are sold through stock exchange, आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है जहां से शेयर मार्केटिंग मार्केट क्या मतलब खरीदा और बेचा जाता है तो इफ द शेयर आर सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज देन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू रुपीज वन लैख विल बी टैक्स फ्री बट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द नॉमिनल रेट विच इज फिफ्टीन परसेंट बिकॉज अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो आपको मैंने रेड किया हुआ है देखिए एसटीटी पेड करना होता है तो अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में एसटीडी पेड कर देते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कंडीशन में एक लाख तक का एग्जम्पन ले सकते हैं एक, एक, एक लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लगता है बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है फुल्ली लेकिन एक नॉमिनल रेट है विच इज फिफ्टीन परसेंट ओके If the 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 acquires the asset under the will or gift or any way without consideration, the cost of previous owner will be the cost of acquisition. अब ये देखिए अगर मुझे को, मैंने कोई asset मुझे gift में मिली है या वसीयत में मिली है या किसी भी तरह मुझे मुफ्त में मिली है और आज मैं उस asset को बेच रहा हूं तो मैं profit निकालने के लिए कौन सी cost minus करूंगा क्योंकि मुझे तो वो फ्री में मिली थी तो ऐसी दशा में जिसने मुझे गिफ्ट की है उसने कितने में खरीदी थी वो कॉस्ट मेरे लिए कंसीडरेबल है नेक्स्ट दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बी हैप्पी